നമസ്കാരം വൺ ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ കെസിയ ജോബിൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ അരീക്കോട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കടയ്ക്ക് തീ പിടിച്ചു നിലമ്പൂർ മേഖലയിൽ വേനൽ മഴ ശക്തമാകുന്നു നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി കെട്ടിടം നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചു അനധികൃതമായി മണ്ണടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോറി പിടികൂടി വാർത്തകൾ വിശദമായി അരീക്കോട്ട് കടയ്ക്ക് തീ പിടിച്ചു രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം അരീക്കോട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്തുള്ള കാസ്നോ കൂൾബാറിനാണ് തീ പിടിച്ചത് കടയിലെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ നിന്ന് തീ പടരുകയായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടം നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും നടന്നില്ല തുടർന്ന് മഞ്ചേരി മുക്കത്തു നിന്നും രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇവിടെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുന്നത് യാതൊരു സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും ഇല്ലാതെയാണ് സിലിണ്ടറുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി തീ പടർന്നു പിടിച്ച സമയത്ത് നിരവധി യാത്രക്കാരായിരുന്നു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാത്രമല്ല തീ അടുത്തുള്ള കടയിലേക്ക് പടരാനുള്ള സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ആളുകളെ മുഴുവൻ മാറ്റിയിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത് കടയ്ക്കുള്ളിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കത്തി നശിച്ചു എടവണ്ണയിൽ മണ്ണടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ലോറി പോലീസ് പിടികൂടി മണ്ണിട്ട് നികത്താൻ അനുവാദമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് മണ്ണിട്ട് നികത്താൻ ശ്രമിച്ചതിനാണ് ലോറികൾ പിടികൂടിയത് രണ്ട് ലോറികളാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ജിയോളജി വകുപ്പിന് കൈമാറുമെന്ന് എസ് ഐ മുരളി പറഞ്ഞു എടവണ്ണ എ എസ് ഐ ഹരിദാസ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ രതീഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടിയത് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപേ വയനാട്ടിൽ പരാജയം സമ്മതിച്ച് സി പി എം വ്യാഴാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിലെ വിലയിരുത്തലിലാണ് വയനാട് യു ഡി എഫ് നേടുമെന്ന് വിലയിരുത്തിയത് മലപ്പുറവും വയനാടും യു ഡി എഫിനും മറ്റ് പതിനെട്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ എൽ ഡി എഫിനും എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ നിലമ്പൂർ മേഖലയിൽ വേനൽ മഴ ശക്തമാകുന്നു റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് പുനരാരംഭിച്ചേക്കും കടുത്ത വരൾച്ചയെ തുടർന്ന് ജനുവരി അവസാനത്തോടെ മേഖലയിൽ റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു ചെറുകിട വൻകിട തോട്ടങ്ങളിലെല്ലാം വേനൽ ചൂടിനെ തുടർന്ന് പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവാണ് ഉണ്ടായത് കൂടാതെ വില തകർച്ചയും ഈ വർഷം നേരത്തെ ടാപ്പിംഗ് നിർത്താൻ കാരണമായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി ആയിരക്കണക്കിന് ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളികളാണ് ജോലിയില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് മേഖലയിൽ ഒന്നിലേറെ മഴകൾ ലഭിക്കുകയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രവചനവും റബ്ബർ മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവ് പകരും പല തോട്ടങ്ങളിലും മെയ് മാസത്തിൽ ടാപ്പിംഗ് പുനരാരംഭിക്കും പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾ പാൽ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്ന് വന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേനൽ ചൂടും കൂടിയായപ്പോൾ മുൻ വർഷങ്ങൾ ലഭിച്ചതിന്റെ പകുതി വരുമാനം പോലും ഇക്കുറി കർഷകർക്ക് ലഭിച്ചില്ല കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് റബ്ബർ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് നിലമ്പൂർ താലൂക്കാണ് വേനൽ മഴ കശുവണ്ടി കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടി നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി കെട്ടിടം നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് മൗനം നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യത്തിൽ മാതൃ ശിശു വിഭാഗത്തിന് നാല് നില കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പത്ത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ബി എസ് എൻ എല്ലിന് കരാർ നൽകുകയും ചെയ്തു എസ് എൻ എൽ ഇത് ഉപകരാറുകാരന് കൈമാറി പ്രവൃത്തി നഷ്ടമാണെന്ന് കാണിച്ച് ഉപകരാറുകാരനാണ് പാതി വഴിയിൽ പണി നിർത്തിവെച്ച് മുങ്ങിയത് അധികം പഴക്കമില്ലാത്ത ഇരുനില കെട്ടിടം പൊളിച്ചാണ് പുതിയ നാല് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ഈ സ്ഥലത്തെ ശുചിമുറി മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയും ബി എസ് എൻ എൽ അധികൃതരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളിൽ തീരുമാനമാകാതെ ഇരുന്നതിനെ തുടർന്ന് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ വൈകി തുടർന്ന് ശുചിമുറി മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കാൻ പ്രത്യേക തുകയും അനുവദിച്ചു എന്നാൽ നാല് വർഷം മുൻപത്തെ കരാർ തുകയ്ക്ക് നിലവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടത്താനാവില്ലെന്ന് ഉപകരാറുകാരൻ ബി എസ് എൻ എൽ അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയും നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ആദിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പത്ത് കോടി രൂപ നൽകിയിട്ടും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള നിലമ്പൂർ
പി വി അൻവർ എം എൽ എ പി വി അബ്ദുൾ വഹാബ് എം പി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എച്ച് എം സി യോഗങ്ങൾ നടന്നെങ്കിലും കരാറുകാർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആശുപത്രി ഭരണ സമിതി പ്രവർത്തിച്ചതാണ് നിലവിലെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടം പൊളിക്കുകയും പുതിയ കെട്ടിടം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതുമാണ് നിലവിലുണ്ടായ നേട്ടം കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതിൽ എച്ച് എം സി പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് ഡയാലിസിസ് സെന്ററിലേക്കുള്ള ലിഫ്റ്റിന്റെ കാര്യവും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർ